Hola, soy Josep Soto y hoy vamos a ver la barca. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí de nuevo, esta vez para explicaros cómo tocar la barca, en una versión, digamos, que Luis Miguel canta muy bien. Este tema también fue versionado por muchos otros, Vicente Fernández, eh, recientemente desaparecido, eh, lamentamos muchísimo su pérdida, gran cantante y sobre todo persona, digamos, muy impulsora de, 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 de las músicas del pueblo, etc. Y bueno, pues también cantaba este, este bonito bolero. El tono en el que he puesto este tema es el tono original en el que canta Luis Miguel. Es decir que podéis, si tocáis sobre su grabación, cantar con él. Yo voy a empezar por tocaros la melodía, como siempre. ¿eh? La barca es un tema precioso de Roberto Cantoral, un tema muy bonito. Y la verdad que, bueno, gustoso de tocar también, buena armonía, buena melodía, para disfrutarlo. Voy a tocar la melodía sobre los acompañamientos, sobre el acompañamiento, y después ya veremos los acordes. <música> Muy bien, pues este es el bolero La Barca, la melodía. Ya habéis visto en tercera posición prácticamente todo el tiempo, ¿no? Mi bemol mayor. ¿eh? Entonces... La tonalidad de mi mayor, de mi bemol mayor. Y ya está. Y entonces todo el tiempo está en esta, en esta posición. Veis que pasa, digamos, por, por dos partes digamos diferenciadas no cuando este, aquí es donde acaba la primera a y entonces viene la b y aquí hay un paso cromático para ir a es bonita bonito bonito vale pues vamos a ver entonces ahora los acordes y veréis pues bueno mi bemol mayor os lo explico un poco luego hay un sol bemol disminuido aquí para dar paso al segundo grado, Fa menor, quinto, Si bemol, y otra vez Mi bemol. Y tú 
después aquí en este mi bemol hay un acorde digamos rítmico que es el segundo grado fa, fa menor que lo hace lo pone en el último tiempo no un poco anticipado y vuelve a hacer lo mismo sol bemol disminuido fa menor si bemol séptima vale y aquí nos vamos a do menor ¿eh? que es el relativo menor de mi bemol ¿eh? mi bemol y entonces hacemos el segundo de do re semi disminuido sol séptima quinto de do y do son muy, muy, muy chulos Sixto Five este. ¿eh? Primero, sexto, segundo, quinto. Esto es típico de los boleros. Bueno, pues vamos ahora con los acordes ¿eh? y entonces así los veréis montados sobre, sobre la melodía. Precioso, precioso, precioso bolero La Barca de Roberto Cantoral. Muy bonito. Aquí en la B, como os decía, hay un acorde muy bonito, que es un re bemol mayor séptima con bajo la bemol. Que bueno, es esto. El re bemol, séptimo, re bemol mayor séptima sería este. Y yo hago este con el... Aunque el sol se esté apagando... la letra bueno esto acordes bonitos creo que lo podéis tocar muy bien porque a ver los acordes eh, aunque veáis muchos es cuestión de cogerlos por trozos descargaros la partitura tenéis en, el, en la descripción del vídeo los enlaces para descargaros tanto la partitura como los audios que yo grabo y que después utilizamos para tocar la melodía sobre el acompañamiento y al revés. Si os lo descargáis, lo veréis más claro, porque solamente con el vídeo, pues claro, 
bueno, tenéis que estar tirando para adelante y para atrás, en cambio con la partitura, pues bueno, tenéis los gráficos de los acordes ahí, que también los tenéis sobreimpresionados en la imagen, pero en la partitura, pues podéis estar más por ello. Y solamente la dificultad mmm, eh, consiste en cambiar a tiempo ¿no? los acordes, y entonces esto se consigue con lentitud. Hay dedos que son comunes, por ejemplo, aquí tenéis este acorde, mi bemol mayor séptima, ¿vale? Y estos dos dedos solo hacen que trasladarse, fijaros. Van aquí y luego pongo estos dos aquí. Y ya está. ¿Vale? Luego tenéis un Fa menor que lo ponemos aquí. Este dedo se queda quieto. Ahora sí, ahora hay un salto. Si bemol séptima. Vale, otra vez lo mismo, mi bemol, fa menor, y luego vuelvo a hacer lo mismo. Vale, luego en este caso, que se va a do menor, como decía, re, que también fijaros, estos dos dedos se corren para aquí y se ponen estos dos aquí. Siempre hay un dedo guía o casi siempre hay un dedo guía, y a veces dos, ¿no? Y a veces incluso tres, ¿eh? Pero quiero decir que mm, mm, hay que utilizar estos dedos guía. Por ejemplo, en este caso, de este acorde a este, ¿eh? este dedo, y hasta aquí, pues lo único, subimos aquí y ponemos aquí. ¿eh? Entonces, bueno, mm, utilizar estos recursos para, para que no os cueste tanto cambiar de acorde a acorde, ¿eh? Y bueno, lentamente y respirando con la mano, como ya he dicho en otras ocasiones. ¿eh? O sea, cuando cambiamos, pues los dedos ya no ejercen presión. Y en ese punto es donde nos trasladamos. Si se mantiene algún dedo, pues levantamos y solamente rozando la cuerda cambiamos de posición sin levantar la mano y volver a poner. Esto es muy difícil. vale Bueno, pues nada, estos pequeños consejos que me gusta daros para aquellos que a lo mejor no tenéis tanto hábito de, de tocar muchos acordes, pues para que lo, lo podáis hacer. ¿eh? Muchas gracias a todos por vernos, muchas gracias a todos por vuestro cariño, por vuestra atención y, en fin, seguimos en contacto, seguimos ahí eh, pensando cosas para poderos explicar y que os sean de utilidad. Muchas gracias nuevamente y hasta muy pronto.